வணக்கம் தமிழ்நாடு எம்ஆர்பி வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் சார்பாக ராதாமணி நர்சஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் சார்பாக ராதாமணி நாங்கள் வந்து தமிழ்நாடு நர்சஸ் அசோசியேஷன்லேருந்து நிறைய முறை வந்து ஹெல்த் செக்ரட்டரி சிஎம் எல்லாருக்கும் வந்து ல ப்ராப்பராக வந்து எல்லாம் இன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் எங்களோட ப்ராப்ளம் என்னென்ன இருக்குங்கிறத சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் இது வரல வந்து அதுக்கான எந்த ஆக்ஷனும் எடுக்காததுனால இந்த ப்ரெஸ் மீட் வந்து கூட்டியிருக்கிறோம் எங்களோட பிரச்சனை என்னென்னா எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதினாலும் அவங்கள வந்து ரெகுலராக தான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க டிஎன்பிஎஸ்சி டிஆர்பி எல்லாத்துலேயும் அப்படி தான் பண்ணியிருக்காங்க எம்ஆர்பிலையும் மற்ற எல்லா ஸ்டாஃப்ஸையும் வந்து ரெகுலராக தான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ரெகுலர் பேக்கு தான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் நர்சஸை மட்டும் பதினோராயிரம் பேரை காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் மூலம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு வெறும் ஏழாயிரத்தி எழுநூறு ரூபாங்கிற சேலரிக்கு தான் எங்களை வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணும்போதும் வந்துட்டு நார்த்தில் இருக்கிறவங்கள சவுத் டிஸ்ட்ரிக்கு சவுத்தில் இருக்கிறவங்கள நார்த் டிஸ்ட்ரிக்ட்னு மாற்றி மாற்றி தான் போட்டாங்க அதனால் வந்து ஃபேமிலிஸ் எல்லாம் செப்பரேட் ஆச்சு நிறைய இடத்துல குவாட்ரஸ் இல்லை அதனால் வந்து குவாட்ரஸ் இல்லாததுனால வந்து வெளியே வாடகைக்கு எடுத்து அதில் ஒரு நாலாயிரரூபா ரெண்ட்டு சாப்பாடு செலவு டிரான்ஸ்போர்ட் எல்லாம் போய் மீது ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் கூட அது கூட வராது மற்ற எமர்ஜென்சி செலவுனால் அதுவும் போயிடும் நிறைய பேர் வந்து டாப்அப் ஒரு மொபைல் டாப்அப் பண்ணுறதுக்கு கூட பத்து ரூபாய் இல்லாத ஸ்டாப்ஸும் இருக்காங்க நான் வந்து ப்ரைவேட்டில் சம்பாரித்தது எல்லாமே இப்போ வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாமே விற்றாச்சு மீதி இருக்கிறது ஒன்று தான் அதுவும் விற்றுட்டால் எதுவுமே இருக்காது இவ்வளவு கஷ்டப்படுற ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு எங்களை வந்து எங்களோட பிரச்சனையே ஒரு பிரச்சனையாகவே யாரும் ஏற்றுக்கல ஸ்டாஃப் நர்சஸ் வந்து எல்லா வேலையும் செய்கிறோம் ஒரு அரசு ஆரம்ப சுகாதாரத்தில் வேலை செய்கிறதுன்னா டோக்கன் போடணும் இன்ஜெக்ஷன் போடணும் டேப்லெட் கொடுக்கணும் எல்லா இது லேப் டெக்னீஷியன் ஒர்க் பார்க்கணும் எல்லா லேப் டெக்னீஷியன் ஒர்க்கும் பார்க்கணும் விகச்சன் ஒர்க்கும் சில சமயம் பார்க்கணும் ஃபீல்டுக்கு கூட சில சமயம் போகணும் பக்கத்தில் யாராவது முன்னாடி இருந்த ஆஃபீஸர்ஸ் யாராவது அரசியல்வாதிகள் மினிஸ்டர்ஸ் அது மாதிரி இருந்தால் அவங்க வீட்டுக்கு போயும் கேர் கொடுக்கணும் இதை நான் பர்சனலாக ஃபேஸ் பண்ணது அது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நைட் டியூட்டியில் செக்யூரிட்டியே இல்லாமல் தனியாக தான் வேலை செய்கிறோம் அதனால் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் தனியாக லேடிஸ் மட்டும் இருக்கிறதுனால வேணே குடிச்சிட்டு வந்து கிளாட்டா பண்ணுறாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் சேவை எனக்கு வந்து இன்ஜெக்ஷன் போட்டு விடு டேப்லெட் கொடு அப்படிங்கிறாங்க அதனால் அது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் இதுவரையில் எங்களோட ப்ராப்ளத்தை யாரும் வந்து பார்க்கல இப்போ வந்து என்ன சொல்ல நினைக்கிறோன்னா எங்களை வந்து ஜூன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் வந்து எக்ஸாம் எழுதி ஆகஸ்ட்லேருந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணின ஸ்டாஃப்ஸ்க்கு வந்து டூ இயர்ஸ் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்சிருச்சு எந்த ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதினாலும் ரெகுலராக போஸ்ட் பண்ணுற கவர்மெண்ட் எங்களுக்கு மட்டும் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸில் தான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அதுவே ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு தப்பு அதனால் அரசாணை நூற்றி ஒன்று ஃபஸ்ட்டு ஃபெப்ரவரி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி டூ படி எங்களுக்கு வந்து காலமுறை ஊதியம் வழங்கணும் அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து அவங்கவுங்க ஊரில் வேலை செய்கிற மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லது அதனால் ஓப்பனாக ஆன்லைன் டிரான்ஸ்ஃபர் கவுன்சிலிங் வச்சு எங்களை அவங்கவுங்க ஊரில் அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறோம் இந்த கோரிக்கையை வந்து கவர்மெண்ட் கண்டிப்பாக செய்யணும் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றுக்குள்ளே செய்யணும்னு கேட்டுக்கிறோம் அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்றுக்கு மேலே நவம்பர் ஒன்றுலேருந்து நவம்பர் ஏழு வரல வந்து கருப்பு பேட்ச் அணிஞ்சு எங்களோட கோரிக்கையை அணிஞ்சு நாங்கள் வந்து அவங்க அந்தந்த அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திலும் அரசு மருத்துவமனைகளிலும் வேலை செய்ய போகிறோம் சே எட்டுக்கு மேலே வந்து டிஸ்ட்ரிக் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸில் வந்து எங்கள் அறவழியில் போராடுறோம் ஃபிஃப்டீன்த்துக்கு அப்புறம் மறுபடியும் வந்து நாங்கள் வந்து டிஎம்எஸில் வந்து அறவழியில் போராடுறோம்னு அரசாங்கத்துக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் எடுத்துக்கிறாங்க பட் நர்சஸ் என்ற ஒரே கேடர் மட்டும் தான் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டூட்டி டாக்டர் இல்லாமல் லேப் டெக்னீஷியன் இல்லாமல் எல்லா டூட்டியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் பார்க்குறவங்க எல்லா ஒர்க்கையும் சேர்த்து பார்க்குறவங்க ஆனால் அவங்களுக்கான ஊதியம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி எழுநூறு இந்த ஏழாயிரத்தி எழுநூறில் எங்களுக்கெல்லாம் சைல்டு இருக்காங்க அவங்கள படிக்க வைக்கணும் என்றைக்கு வந்து மேல் நச்சம் சரியாக பேர் இருக்காங்க அவங்களும் குடும்ப தலையெல்லாம் இருக்கிறாங்க ஏழாயிரத்தி எழுநூறு வச்சு நாங்கள் வந்து எந்த பண்டிகையும் கொண்டாட முடியாது எந்த ஒரு முழுமையாக சாப்பாடு கூட முப்பது நாளில் சாப்பிட முடியாது அந்தளவுக்கு ஒரு மோசமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் இருப்பினும் நாங்கள் இந்த அரசாங்கத்தில் சர்வீஸ் பண்ண வந்திருக்கிறோம் எங்களுடைய சேவையை தொடர்ந்து செய்யணுன்றதுக்காக பல முறை ஹெல்த் செக்ரட்டரி ஹெல்த் மினிஸ்டர் சிஎம் எல்லாரையும் சந்தித்து அவருடைய கோரிக்கை வலியுறுத்திருக்கிறோம் அவர்கள் சிவி சாய்க்கிறோம் சொல்லியும் இது செவன்த்து ஊதிய க குழுவுக்கு அப்புறம்
தொகுப்பூதியத்தின் அடிப்படையில் கீழே கொண்டு வந்து குறைந்தபட்சம் பதினோராயிரம் மக்கள் இதன் கீழ் அடிப்படையில் பணிபுரிந்து பல்வேறு மாவட்டங்களில் அவர்களை பணிகளை அமைத்து மன உளைச்சலுக்கும் பண உளைச்சலுக்கும் ஆளாகி மிக பெரும் சோதனைக்கு ஆளாக்கப்பட்டுள்ளனர் இது போன்ற ஒரு மோசமான நிலைமை மற்ற எந்த மாநிலத்திலும் நடக்காமல் தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் உள்ளது இது சம்பந்தமாக நாங்கள் பல முறை துறையை சார்ந்த சுகாதார துறையை சார்ந்த அதிகாரிகள் மற்றும் தமிழக அரசை பல முறை தொடர்பு கொண்டு நாங்கள் இது சம்பந்தமாக பல கோரிக்கைகளை எங்களது சங்கத்தின் சார்பாக கோரிக்கைகளாக நாங்கள் கொடுத்தோம் ஆனால் இதுவரை எந்த ஒரு நடவடிக்கையும் எடுக்காத காரணத்தினால் இன்று முதன் முதலாக ஊடகங்களுக்கும் மக்களுக்கும் நாங்கள் ஒரு செய்தியை நாங்கள் இப்போ கொடுத்துருக்கின்றோம் என்னவென்றால் வருகின்ற நவம்பர் மாதம் ஒன்று முதல் ஏழு வரை கருப்பு பட்டை அணிந்து கொண்டும் அதன் பிறகு ஏழு முதல் பதினைந்து வரை நாங்கள் மாவட்ட தலைநகரங்களில் எங்களது போராட்டத்தின் நோக்கமாக ஒரு அறவழியில் போராட முயற்சிக்கின்றோம் அடுத்தபடியாக வருகின்ற நவம்பர் பதினைந்தாம் தேதி முதல் தமிழக அளவிலே அனைத்து பதினோராயிரம் நபர்களும் ஒன்று சேர்ந்து தமிழ்நாட்டினுடைய டிஎம்எஸ் அலுவலகத்தில் நாங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு போராட்டத்தை அறவழியில் நடத்துவதற்கு நாங்கள் முயற்சி எடுக்கின்றோம் அதற்கு உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது இது வந்து அனைத்து எம்ஆர்பி சேவைகளின் சார்பாகவும் கொடுக்கப்படுகின்ற இது ஒரு கருத்தாக நாங்கள் பதிவு செய்ய விரும்புகின்றோம் வணக்கம் தமிழ்நாடு நர்சஸ் வெல்ஃபேர் அசோசியேஷன் சார்பாக நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கிறது ரெண்டே கோரிக்கைகள் தான் ஒன்று வந்துட்டு பதினோராயிரம் செவிலியர்கள் வந்து மெடிக்கல் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு வழியாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் வச்சு வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் வச்சு செலக்ட் பண்ணாவே டைரக்ட் அப்பாயின்மெண்ட் அதாவது ரெகுலர் அப்பாயின்மெண்ட் மட்டும் தான் பண்ணணும் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலே வந்து அரசாணை பிரிக்கப்ப பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது அரசாணை எண் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று இது அரசாணை பிறப்பிப்பு பிறப்பிக்கப்பட்ட வருடம் வருடம் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ஸோ இந்த அரசாணையின்படி த்ரூ ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் வச்சு ப்ராப்பராக ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணால் அந்த பீப்புள் வந்துட்டு டைரெக்டாக தான் டைரக்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட்டாக வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ இதில் எந்த எந்த ஒரு ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்ட்லேயும் இந்த மாதிரி வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் வச்சு கான்ட்ராக்டில் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணது கிடையாது ஆனால் மெடிக்கல் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டில் வந்துட்டு முதல் முறையாக வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் வச்சு பதினோராயிரம் எம்ஆர்பி செவிலியர்களை வந்து தேர்ந்தெடுத்து ஒப்பந்த அடிப்படையில் வந்து இவங்க நியமிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த பதினோராயிரம் செவிலியர்களையும் வந்துட்டு காலைமுறை ஊதியத்தின் கீழ் பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் கொண்டு வரணுன்றது தான் எங்களுடைய முதல் கோரிக்கை ரெண்டாவது கோரிக்கை வந்து இந்த மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பதினோராயிரம் செவிலியர்களும் இதிலிருந்து பதினோராயிரம் செவிலியர்களில் தொண்ணூறு விழுக்காடு செவிலியர்கள் வந்து வெளி மாவட்டங்களில் வந்து பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் அதாவது முந்நூறு கிலோமீட்டர்லேருந்து ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைதூரத்தில் வந்து பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர் ஸோ இதனால் வந்து இந்த மாதிரி பணியமர்த்தப்பட்டவர்களுக்கு வந்து எண்பது பர்சன்டேஜ் செவிலியர்களுக்கு வந்து கோட்டர் ஸ்பெசிலிட்டியும் கொடுக்கப்படவில்லை ஸோ இதனால் வந்து எங்களை வந்து பணி நிரந்தரம் செய்யணும் அதாவது வேலைகள் சேர்ந்த நாள் முதல் பணி நிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் ரெண்டாவது கோரிக்கை வந்துட்டு இம்மிடியட்டாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் கவுன்சிலிங் வச்சு அந்தந்த மாவட்டத்தில் அவங்க அவங்க ஊரில் வந்து பணியமர்த்த வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைக்கிறோம் மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு இணைந்திருங்கள் பிரிட்டன் தமிழ் தொலைக்காட்சி